फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸஸ் ஆன் இயர் ரிஜிட் பாடி அதாவது ஒரு பொருள் மேலே ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது என்னெல்லாம் ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஓகே ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ பிஃபோராக நம்ம பார்த்தது என்னன்றது ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் போது அதனுடைய திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மூமெண்ட் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ திருப்பு திறன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குற அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் மேலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து வெளியில் ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது பொசிஷன் பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதில் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட் ஒரு பொசிஷன் வெக்டர் வெளியிலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஓன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஓஏக்கும் இந்த எஃபெக்டருக்கும் இடையான பெருக்கு விகிதம் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா மூமெண்ட் திருப்பு திறன் அபவுட் த பாயிண்ட் ஓ பொறுத்து எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸுக்கான திருப்பு திறன் அதாவது மூமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் எஃபெக்டர் அபவுட் ஓ ஓகே ஓ பாயிண்ட்டை பொறுத்து மூமெண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா ஓஏ வெக்டர் கிராஸ் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இன்டர் எஃபெக்டர் ரைட் ஸோ இது தான் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இதே போல் மூமெண்ட் இது அபவுட் த பாயிண்ட் இதே போல் மூமெண்ட் அபவுட் அ லைன் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மூமெண்ட் அபவுட் அ லைன் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ரைட் இப் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கேலார் மூமெண்ட் ஸ்கேலார் மூமெண்ட் அப்படின்னா இதனுடைய மேக்னிடியூட் வேல்யூ இதுக்குண்டான டிஸ்டன்ஸ் பின்னு எடுத்துகிட்டு இதுக்குண்டான டி டி மே ஃபோர்ஸுடைய மேக்னிடியூட் வேல்யூ எஃப்னு எடுத்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு எஃப் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா மூமெண்ட் ஓகே ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பொருள் மேலே அந்த ஃபோர்ஸினுடைய மேக்னிடியூட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எஃபெக்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இதை எப்படி இன்னொரு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்டரோட மேக்னிடியூடு சம் பீன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் பி இன்ட்டு எஃப் கேப் இன்ட்டு யூனிட் வெக்டராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஏபி வெக்டரோட மேக்னிடியூடு ஃபைவ்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம வெக்டராக சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஏபி கேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு வெக்டரை அதனுடைய மேக்னிடியூடு இன்ட்டு அதோட யூனிட் வெக்டராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுத முடியும் இது வந்து இந்த ஏபியோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஏபிக்கான யூனிட் வெக்டர் அப்படின்றது ஏபி கேப் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ரைட்டுங்களா கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி ஆக்ட் அலாங் த சைட்ஸ் BCCAAB of an equilateral triangle of side A. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ரஃபாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சைடு ஏ உடைய சைடோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஏ இதோட ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளில் இது நம்ம ஏ இது B, இது C நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிசி லைனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸினுடைய மேக்னிடியூட் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பி ஓகே இது வந்து சிஏ சிஏ லைனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஃபோர் பி அண்ட் தென் ஏபி லைனில் ஆக்ட் ஆகிற மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஃபைவ் பி ஓகே ரைட்டுங்களா இது தான் உங்களுக்கு கிவன் வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோ ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் அபவுட் ஏ மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து இப்போ ஓ பாயிண்ட்டை பொறுத்து நம்ம இங்கே ஒரு மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஓஏ கிராஸ் எஃப்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதே போல் ஏ பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த மூணு ஃபோர்ஸினுடைய 
resultant வந்து moment கண்டுபிடிக்கணும் so resultant moment அப்படினா என்னன்னா உங்களுக்கு எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதில் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுக்கும் நம்ம மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய கூடுதல் தான் ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் கேட்குறாங்களோ அந்த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம மூமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டைக்ராமில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏ பி சின்ற ட்ரையாங்கிளில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸோ ஒவ்வொரு சைடினுடைய வேல்யூமே நமக்கு என்னன்னா ஏ இது சைடோட வேல்யூ ஓகே BC லைன்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ த்ரீ பி சிஏ லைன்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஃபோர் பி ஏபி லைன்ல ஆக்ட் ஆகிற மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஃபைவ் பி ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தான் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஏவை பொறுத்து இந்த ஃபோர்ஸினுடைய ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணும் ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் அண்ட் அபவுட் ஏ ஏன்ற பாயிண்டை பொறுத்து ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா ஈக்குவல்ஸ் த சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அபவுட் ஏ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏவை பொறுத்து ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுக்கும் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய கூடுதலை நம்ம இந்த ஏவை பொறுத்து மூணு ஃபோர்ஸினுடைய ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட்டாக நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே பட் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர் பி அண்ட் ஃபைவ் பி இப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க இது வந்து அபவுட் த பாயிண்ட் அது எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து லைன் இல்லை இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்துனா மூமெண்ட் ஓகே ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் வரும் இல்லைங்களா மூமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அந்த டெஃபினேஷன் பாருங்க ஓன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து ஃபோர்ஸ் எஃப்க்கான மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒய்ஏ கிராஸ் எஃப் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன பாயிண்ட்டு பொசிஷன் பாயிண்ட் இந்த பொசிஷன் பாயிண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் லைன்லேயே இருந்தது அப்படின்னா இன் கேஸ் ஃபோ இந்த பொசிஷன் பாயிண்ட்டை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே லைன்லேயே கொடுத்தோம் அப்படின்னா பொசிஷனை அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா ஓஏ கிராஸ் எஃப்னு வரும் இல்லைங்களா ஓஏ கிராஸ் எஃப்ன்றது உங்களோட வெக்டர் கால்குலேஷனில் படிச்சுருப்பீங்க ஓஏ வெக்டர் கிராஸ் எஃபெக்டர் தீஸ் டூ ஆர் ஆக்டிங் ஆன் ஏ சேம் லைன் அப்போ ஒரே லைனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதை பேரலல் சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஸோ பேரலல் ஃபோர்ஸுக்கு இது ரெண்டும் பேரலலாக இருக்கு இந்த பேரலல் ஃபோர்ஸுக்கு கிராஸ் ப்ரொடக்ட் எடுத்தால் ஆன்சர் சுட் பி ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பொசிஷன் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக எங்கே போகக்கூடாது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற லைன் மேலே பொசிஷன் இருக்கக்கூடாது அப்போ வெளியில வெளியில தான் நமக்கு இருக்கணும் ஓகே ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல வேற வேற இங்கேனாவது நம்ம நான் வாட்டர் பாட்டில் ஓப்பன் பண்றது தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பொசிஷன் அப்படின்றது வெளியில இருக்கணும் பாட்டில் பாட்டில் மேல நம்ம அந்த கேப் மேல நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அதே அந்த பொசிஷனை நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ணும் போது இது பேரலல் கொல்லினியர் அப்படின்றதுனால இதனுடைய கிராஸ் ப்ரொடக்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் சேம் லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொசிஷனையும் அங்கேயே கொடுத்து நம்ம மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ பட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஃபோர் பி கமா ஃபைவ் பி பாசஸ் த்ரூ ஏ ஃபோர் பி ஃபைவ் பி அதாவது இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம மூமெண்ட் ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வழியாக பாஸ் ஆகிறது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அது எந்த லைன் அப்படின்றதெல்லாம் வேண்டாம் ஏ வழியா பாஸ் ஆகுது என்ன டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் இப்போ ஏ வழியா ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஓகே சோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான மூமெண்ட் அப்படின்றது ஜீரோ ஏன்னா நம்ம ஏ பாயிண்ட பொறுத்து வேற ஃபோர்ஸுக்கு தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர ஏ வழியா பாஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே So, இப்போ ஸோ தியர் மூமெண்ட்ஸ் அபவுட் ஏ ஆர் ஜீரோ ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் பொறுத்து இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸுக்கு நம்மளால மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸினுடைய மூமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ த மூமெண்ட் ஆஃப் த்ரீ பி விச் பாசஸ் த்ரூ பி இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளால மூமெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது ஜீரோ ஆகிடும் ஏ ஜீரோ ஆகிடும்னா அபவுட் த பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னதுனால இது ஜீரோ ஆகிடும் இன்கேஸ் 
வெளியில ஒரு ஓ பொறுத்து இது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இது கிராஸ் இது சொல்ல முடியும் நம்மளால ஓகே இப்ப இது ஓன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓஏ கிராஸ் ஏ பி இது ஒரு மூமெண்டா நம்மளால சொல்ல முடியும் தனியா நான் டயக்ராம் போடுறேன் பாருங்க இது ஏ பாயிண்ட் ஸோ இங்குதான் உங்களுக்கு பொசிஷன் இருக்கு இது லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பாயிண்டாக நம்ம எடுத்துட்டு ஓவை பொறுத்து சொல்லலாமே தவிர ஏ பாயிண்ட்டை பொறுத்து உங்களால் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது வெளியில் வேற தான் பொசிஷன் பாயிண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் மூமெண்ட் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே சப்போ இந்த கான்செப்ட் இது ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான மூமெண்ட் அப்படின்றது ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து இன்னொரு ஃபோர்ஸ் நமக்கு ரிமைனிங் த்ரீ பின்ற மேக்னிடியூட வச்சிருக்க பிசி ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இது மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஆ இந்த லைன்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் பிசி வெக்டருங்களா ஸோ பிசி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி இன்ட்டு பிசி கேப்னு சொல்லலாம் ஓகே பிசி கேப் ரைட் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த அபவுட் த பாயிண்ட் ஓ ஏவை பொறுத்து நம்மளால ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்போ இந்தனுடைய பொசிஷன் ஏ ரைட் இங்க பிக்ஸ் பாயிண்ட் பி இது வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா ஃபோர்ஸுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ இது இந்த இந்த ஏன்ற பொசிஷன் பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்குண்டான ஆங்கிள் நம்ம இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணும் இங்க கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்க வந்து நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த பொசிஷனும் நமக்கு இந்த லைனில் தான் ஆக்ட் ஆகுதுன்றதுனால இதுக்குள்ள ஆங்கிள் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போது மூமெண்ட் அப்படின்றது நம்ம எதுக்கு மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பி பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிற த்ரீ பின்ற ஃபோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் அபவுட் த பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து நம்மளால் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ மொத்த மூமெண்ட் அப்படின்றது இந்த ஃபோர்ஸனுடைய மூமெண்ட்டும் இந்த ஃபோர்ஸனுடைய மூமெண்ட்டும் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த ஃபோர்ஸோட மூமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஃபோர்ஸனுடைய மூமெண்ட்டனுடைய கூடுதல் தான் நமக்கு என்னென்னா ஏ பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரிசல்ட் அண்ட் மூமெண்ட் கேட்டுக்காங்க இல்லையா அது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் மூமெண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் பிசி ஃபோர்ஸ் அபவுட் த பாயிண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதனுடைய லைனோட வேல்யூ ஓகே ஸோ இது வந்து ஏபி கிராஸ் ஏபி வெக்டர் கிராஸ் இந்த லைன் பிசி வெக்டர் ஓகே ஸோ இதுதான் மூமெண்ட் அப்போ ஏபி வெக்டர் கிராஸ் பிசி வெக்டர் பை டெஃபினிஷன் மால்னஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் மால்னஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் இன்ட்டு சைன் தீட்டா இன்ட்டு என் கேப் இது வந்து நமக்கு பை டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ மால்னஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா இது பொசிஷன் ஓகே இது ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஃபோர்ஸ் இது ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் பின்றது ஃபோர்ஸ் இது ஏ ஏ வழியா பாஸ் ஆகிற ஏபி ஃபோர்ஸ் ஆனா நம்ம இப்ப ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கல இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இதுல இந்த லைன்ல ஆக்ட் ஆகிற இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த அபவுட் த பாயிண்ட் ஏக்கும் இடையான தொலைவு என்னன்னா ஏ ஓகே ஸோ இந்த நம்ம இங்க டெஃபினேஷன்ல நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓக்கும் ஏக்கும் உண்டான தொலைவு கிராஸ் எஃபெக்டர் அப்படிதானே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓ ஏ கிராஸ் எஃப்னு ஸோ இட் இஸ் நாட் எ ஃபோர்ஸ் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் பிசி வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூடு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ பிசி வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் நம்ம என்னன்னு சொன்ன போதும் த்ரீ பி ரைட் இன்டர் சைன் தீட்டா ஆங்கிள் நமக்கு இங்கே என்னங்க இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே இன்டு என் கேப் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வேல்யூ சைன் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நாம் எப்படி எழுதலாம் சைன் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா சைன் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா ஸோ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் சைன் நமக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைக்கும் ஓகே ஏ எஸ்டிசி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா 
90 degree plus theta under the the second quadrant. Second quadrant la sign positive other exist on, right? If you have 19 more the sign cos a kadek. Okay. So pa cos 30 degree. So cos 30 degree kana value na makenna root 3 by 2. Okay. So yenna na makwana root 3 by 2 into n cap. This is the record moment of the resultant about the point A. Okay. So, you know, in the in the oru in the oru force kunda na moment matanda, even the ketrika kudiya resultant about a moment of moment of the resultant about a kana value because a point le na another forces act agud, another two forces act agud in tradnala. Idhen udhe kudal zero zero plus this one. Idhen na ungle ke exist agu. So, idhen na ungle ke na na. Answer. In a question, Kater Kangalo, Azkundana answer. Moment of the resultant about A is equal to this one. TNPAC, TET, TET, Niaman at Terve, PC, SI, TRB, Agri, Forest, Railway, Pondra, Anitu Porti Tervagalukum, Mayredi Matrum, online workupagal Arambam. Anitu Porti Tervagalukum, study material Kidekum. Mayredi Matrum, postal test batch Vasadi Munde. Other book, Future Vision Study Center, Salem, contact 90420-30163. Future Vision Study Center. SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lashmi Prakash, near New Bus Stand, Salem. Cell 90420-30163.